నేత్రాభినయంతోనే జనశ్రవంతిని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిన అభినేత్రి సావిత్రి జీవితం నాటకీయతలో ఆమె ధరించిన ఏ పాత్రకు తీసిపోదు తారా జూబల తారామండలానికి ఎగిసి మితిమీరిన బోళాతనంతో తోకచుక్కల రాలి రోగగ్రస్తమై శల్యావశిష్టమైన శరీరంతో జీవన రంగస్థలి నుండి నిష్క్రమించిన తారామణి ఆమె కరుణకు పరోపకారానికి చిరునామా అయిన ఆ సహృదయురాలి కథ కరుణామయ గాథగా మిగిలిపోవడం గుండెలు పిండేటంతటి విషాదం గొప్ప భావుకవుల భాషాది నాటకకర్తల ఊహకు సైతం అందనంతా మెలాంకిక్ డ్రామా ఎంతరో మనసులను హృదయాలను తన నటనతో ఆకట్టుకున్న మహానటి కేవలం ముఖ కవళికల ఆధారంగా మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిన గొప్ప నటి భార్య అంటే ఇలా ఉండాలి అని అనిపించిన దేవత సినిమాలో ఆమె నటన వర్ణనాతీతం మొదటిసారి సినిమా ఛాన్సుల కోసం ప్రయత్నం చేసిన సందర్భంలోనే అంటే పదమూడేళ్ల వయసులోనే సావిత్రి తన భర్తైన జమినీ గణేష్ ను మొదటిసారి చూడడం జరిగింది ఆయన యువకుడు అందగాడు అప్పటికింకా తమిళ హీరో కాలేదు జమినీ స్టూడియోలో స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఒక చిరుద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకు అలమేలు పుష్పవల్లి అని ఇద్దరు భార్యలు పిల్లలు కూడా సావిత్రికి స్టిల్ ఫోటోలు తీసింది ఆయనే ఆయన ఆమెకు తీసిన ఫోటోల సంగతి ఎలా ఉన్నా ఆయన రూపం సావిత్రి మనస్ అనే ఫిల్మ్ మీద శాశ్వతంగా ముద్రించుకుపోయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు పోయినా ఎక్కడున్నా జీజీని జ్ఞాపకం చేసుకునేది అందుకే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో కేవలం పద్దెనిమిదవి ఏటనే ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా ఆయన్ను రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకుంది అయితే ఈ విషయాన్ని వారు మూడేళ్ల తరువాత ప్రపంచానికి వెల్లడించారు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నాటికే ఆమె దక్షిణ పధాన ఒక స్టార్ గా వెలుగొందుతోంది కనుక ఈ వార్త సహజంగానే దేశంలో గగ్గోలు పుట్టించింది జీజీకి మూడవ భారీగా సావిత్రి అని శీర్షికలు పెట్టాయి పత్రికలు అయితే అప్పట్లో ఏకపత్నిత్వం గత్వ చట్టాలేవి లేవు కనుక సమస్య ఏం తలెత్తిలేదు ఒకవేళ తలెత్తిన సావిత్రి తాను నమ్మిన దానికి నిలబడే మనిషే తప్ప లోకాన్ని లెక్క చేసే తత్వం కాదు కానీ చిత్రం ఏమిటంటే పెళ్లి యొక్క సావిత్రికి జనంలో క్రేజ్ ఇంకా పెరిగిపోయి తారాస్థాయికి చేరుకుంది సావిత్రి చాలా తెలివిగల మహిళ ఎక్కువగా చదువుకోనప్పటికీ జీవితమే ఆమెకు ఎంతో నేర్పింది మాతృభాషైన తెలుగు మీద గట్టి పట్టుండడమే కాక తమిళ హిందీ భాషల్ని సైతం మాతృభాషంత ధారాళంగా మాట్లాడేది ఇంగ్లీషు కూడా స్వయం కృషితో అభ్యసించింది ఇంగ్లీషు పత్రికల వారికి ఇంగ్లీష్లోనే ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేది సావిత్రి తెలుగు మహిళని ఇప్పటికీ చాలామంది తమిళులకు తెలియదు తెలిసిన తమిళులు బాధపడతారు మద్రాసు వచ్చిన మూడేళ్లలోనే ఆ భాషను లిపితో సహా ఆమె అవపోసన పట్టేసింది అక్కడ తాను పాల్గొన్న అన్ని సభల్లోనూ తెలుగుతో పాటు తమిళంలో కూడా మాట్లాడేది హిందీలో కూడా ఐదు సినిమాలు చేసింది దేశంలో ఏ నటి అనుభవించినంత గొప్ప సామాజిక గౌరవాన్ని పొందింది సావిత్రి ఆమె ఆ రోజుల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం సెనెట్ మెంబర్గా ఉండేది ప్రత్యేకంగా ధ్వనించే ఆమె కారు హారన్ విని మద్రాసు రోడ్ల మీద జనం సావిత్రి సావిత్రి అంటూ వాళ్లంతట వాళ్లే పక్కకు తొలగి దారిచ్చేవారు కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో సావిత్రికి గజారోహణ సన్మానం జరిగింది ఆమెతో పాటు ఆమె భర్త జీజీని కూడా కూర్చోబెట్టి ఊరేగించారు ఆ ఊరేగింపులో సావిత్రి అధిరోహించిన ఏనుగు వెంట రోడ్ల మీద రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేబినెట్ సభ్యులు నడిచారు సాంప్రదాయక పాత్రలు చేస్తూ నిజ జీవితంలో కూడా సాంప్రదాయకంగానే ఉన్న సావిత్రి సాధించిన ఆర్థిక విజయాలు సైతం తక్కువవి కావు ఆ రోజుల్లో హీరోల తర్వాత అంతటి పారితోషికం తీసుకున్న ఏకైక నటి ఆమె కొన్ని సినిమాలకైతే హీరోతో సమానంగా తీసుకునేది బ్యాంకు మేనేజర్ల నెల జీతం రెండు వందలు మాత్రమే ఉన్న రోజుల్లో సావిత్రి రోజువారీ సంపాదన ఐదు వేలు ఆమెకు మద్రాసులో కోట్లాది విలువ చేసే నాలుగు బంగాళాలు కొడైకెనాల్లో ఒక గెస్ట్ హౌస్ విజయవాడలో రెండు బంగాళాలు హైదరాబాద్ లో ఒక బంగాళ కృష్ణా జిల్లాలో విజయ్ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ పేరుతో ఒక పరిశ్రమ ఒక వ్యవసాయిక ఎస్టేట్ మద్రాసులో సావిత్రి ప్రొడక్షన్స్ అనే సినిమా కంపెనీ ఉండేవి ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఆరు కార్లుండేవి ఇవన్నీ ఆమె కష్టార్జితమే భర్త కూడా సినీ నటుడే అయినా ఆయన నుంచి వచ్చిందేమీ లేదు ఒకప్పుడు సావిత్రి అంతటి మనిషి లేదని ఆకాశానికి ఎత్తిన పత్రికలు ఆమె మరణ వార్తను మొదటి పుట్టల్లోనే ప్రచురించినప్పటికీ అందుకోసం అవి కేటాయించిన స్థలం చాలా చిన్నది అంతటి మహామనిషికి తగిన గౌరవం కాదు ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం ప్రచురించాల్సిన మనిషి కానీ అలా ఎవ్వరూ చేయలేదు కురుంగుబాటు తట్టుకోలేక తాగినంత మాత్రాన ఇహ అన్ని అవలక్షణాల్ని ఒక మంచి మనిషికి అంటగట్టేయడమేనా దీని కారణం ఏంటి 
అని అభిమానుల మనస్సు బాధగా ములుగుతోంది భర్తతో గొడవల వల్ల మానసికంగా కృంగిపోవడం తత్ఫలితంగా మద్యపాన వ్యసనానికి లోను కావడం అంతకు ముందే చుట్టుముట్టిన మధుమేహం రక్తపోటు బాధలు ఏతావాత ఆమె పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఒక అద్దె ఇంటికి మారాల్సి వచ్చింది బస్సు ఎక్కి షూటింగ్ లకు వెళ్లేది ఎవరో శపించినట్లు మంత్రం వేసినట్లు ఒకే జీవితంలో రెండు జన్మల్లా తయారైన సావిత్రి పరిస్థితిని తలుచుకుంటే మనస్సు వికలమైపోతుంది సావిత్రి గారు లేకపోతే ఒక మాయాబజార్ ఒక మూగ మనసు వంటి క్లాసిక్ చిత్రాలు లేవు తెలుగు తెరపై ముఖ్యంగా దక్షిణాది సినీ రంగంలో చెరగని ముద్ర వేసిన హీరోయిన్ మహానటి సావిత్రి నటనా పరంగా సావిత్రి ఎన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిగమించారో వ్యక్తిగత జీవితంలో అన్ని కష్టాలు అనుభవించారని చెబుతూ ఉంటారు సావిత్రి జీవితంలో ప్రేక్షకులకు తెలియని ఎన్నో కోణాలు త్వరలో ఆమె బయోపిక్ ద్వారా బయటికి రాబోతున్నాయి తాజాగా సావిత్రి కుమార్తె విజయ చాముండేశ్వరి ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పటి వరకు బయట ప్రపంచానికి తెలియని పలు విషయాలు చెప్పుకుచ్చారు అమ్మ సావిత్రి జీవితంపై సినిమా తీస్తామని దర్శక నిర్మాతలు తనను సంప్రదించగానే షరతులతో కూడిన అనుమతి ఇచ్చినట్లు ఆమె వెల్లడించారు తనకు పదహారేళ్ల వయసులో వివాహం చేశారని తన వివాహానికి రెండేళ్ల ముందునుండే అమ్మ సావిత్రి నాన్న జమిని గణేషన్ మధ్య విభేదాలు గొడవలు మొదలయ్యాయని విజయ చాముండేశ్వరి చెప్పుకొచ్చారు ఇద్దరి మధ్య ఎందుకు గొడవలొచ్చాయో ఆ వయసులో తనకు అర్థం కాలేదని వారు గొడవ పడ్డప్పటికీ తనతో ప్రేమగా ఉండేవారని ఆమె చెప్పారు అమ్మ నానల మధ్య గొడవల ప్రభావం తనపై పడలేదు కానీ తమ్ముడిపై ఆ ప్రభావం బాగా పడిందని ఆమె అన్నారు తన తల్లి చాలా అమాయకురాలని ఏదైనా సమస్య వస్తే ఏం చేయాలో కూడా ఆమెకు తెలిసేది కాదని అప్పుడు ఆమెకు సరైన సలహాలిచ్చేవారు కూడా ఎవరూ లేరని ఆ అమాయకత్వంతో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల చాలా నష్టపోయిందని కొన్నిసార్లు చెడు జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయని తెలిపారు సమస్యలు చుట్టుముట్టడంతో ఒత్తిడితో ఆమె మద్యానికి బానిసయ్యారు ఆ ఒత్తిడితోనే పంతొమ్మిది నెలలు కోమాలోకి వెళ్లిపోయారు అమ్మనలా చూడ్డానికి నరకంలా అనిపించింది అమ్మ మళ్లీ మామూలు మనిషి అవుతారనుకున్నా కానీ మా ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతూ ఆమె వెళ్లిపోయారు అని విజయ చాముండేశ్వరి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అమ్మతో విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ అమ్మను బెడ్ మీద చూసి నాన్న చలించిపోయారు అని విజయ చాముండేశ్వరి అప్పటి చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు అమ్మ ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నారని చివరి రోజుల్లో పేదరికం అనుభవించారని ఉన్న కథనాల్లో నిజం లేదని చాముండేశ్వరి తెలిపారు అమ్మ చనిపోయాక కూడా తాము ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేదని అమ్మ ఎంత పోగొట్టుకున్నా అంతకంటే ఎక్కువే సంపాదించారని తెలిపారు అయితే తన భర్త జమిని గణేషన్తో విడిపోయాక ఆవిడ ఎదుర్కొన్న సమస్యలో అన్ని ఎన్నే కావు భర్తతో విడిపోయాక ఆ బాధ ఆమె గుండెల్లో బండరాయిగా మిగిలిపోయింది అంతేకాకుండా ఆమెకున్న థైరాయిడ్ షుగర్ వ్యాధి ఇంకా తీవ్రమైపోయాయి మద్యపానం వలన ఆమె కోమాలోకి వెళ్లిపోయారు అలాంటి సమయంలో ఆమెను పట్టించుకున్న వారే లేరు ఒక్క కొడుకు సతీష్ తప్ప ఇప్పుడు మీడియా ముందుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్న కుమార్తె కూడా సావిత్రి కోమాలో ఉన్నప్పుడు అంత చొరవ తీసుకోలేదట చివరి రోజుల్లో ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆమె ఒంట్లో ఎముకలు మాత్రమే కనిపించేవి అంటే చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆ బాధను తట్టుకోలేక జమిని గణేషన్ ను తిట్టుకోని వారు లేరు అలాంటి ఆమె స్థితిని తెలుసుకున్న దాసరి నారాయణరావు ఉదయాన్నే వెళ్లి చూసొద్దాం అనుకునేలోపే సావిత్రి మరణ వార్త తెలుసుకున్నారట అప్పుడు ఆవిడ మృతదేహాన్ని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్లాలని ఆలోచిస్తూ ఉండగా జీజీ తన ఇంటి దగ్గర ఆ మృతదేహాన్ని ఉంచేందుకు అనుమతించారు సావిత్రిని చూసేందుకు రెండు కిలోమీటర్ల వరకు జనం వచ్చారంటే ఆమెకు ఎంతమంది అభిమానులో అర్థం చేసుకోవచ్చు సావిత్రి అన్నా అని పిలిచే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఆమె మృతదేహాన్ని అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు సావిత్రికి మల్లెపూలంటే ఎంతో ఇష్టమని తెలిసి ఆమె అంతిమ యాత్ర మల్లెలు గులాబీలతో సాగనంపారు భౌతికంగా సావిత్రి మనకు దూరమైన తెలుగు సినీ ప్రియుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా జీవించే ఉంటారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి